todos, bienvenidos a mi canal. Hoy les enseño esta decoración sencilla, pero agradable para celebrar un cumpleaños número 26. Bienvenidos, acompáñenme. Hoy les voy a mostrar un montaje pequeñito que vamos a hacer aquí para una celebración de un cumpleaños. Utilizaremos esta esquina, hemos entrado esta mesita de la terraza que está apenas pequeña para la tarta o con qué. En ella he colocado un mantel, es una franja de tela negra y sobre esta quiero colocar una tapa fucsia. Y aquí una tapa o mantel de color para resaltar más. Aquí arriba unas flores gigantes. Tengo estas flores hechas en goma eva o poam, un link para que vayan a ellas y vean su elaboración, que las colocaremos en esta cortina, aprovechamos la cortina con eso, con unos alfileres queda bien segura. Dos flores blancas, una rosa fuerte o fucsia y unas hojas. Todo esto con celo o de esta cinta de carrocero, la que utilizan los maestros de la construcción, o con alfileres o imperdibles como los llaman por acá. Listo. Para que no se compliquen con los moldes de que no tengan que descargar, que dónde los consiguen, a ver, ustedes toman una hoja de papel reciclado, en este caso es una de un blog de cartulinas, la que viene en la parte de afuera, lo doblamos, si las queremos grandes, obvio tenemos pétalos grandes. Entonces, ¿qué hacemos? La doblamos a la mitad. Toman un lápiz, esfero, grafo, lo que ustedes tengan y cogemos de esta esquina, del centro, nos venimos con una semicurva, marcamos luego otra semicurva, de ahí otra semicurva y de esta al final, dejando unos 5 centímetros acá. Y damos una línea recta. Si quieren se las paso otra vez con un grafo para que lo noten más. Por donde pase el lápiz. Una semicurva, luego otra, luego otra y de ahí abajo. Dejando aquí como 4 o 5 centímetros. Ya lo que queda es recortar por donde hicimos esa marca. Primero la hago en lápiz. Por si hay que corregir algo, borramos y luego con un marcador o grafo ustedes la marcan mejor. Y lo que hacemos es recortar simplemente. Y aquí tenemos nuestro pétalo, el primer pétalo grande. Para tener los moldes para unas nuevas oportunidades, esto lo pasan a cartulina. Voy a pasarlo en cartulina, como ya tengo este grande, vuelvo y doblo mi hoja. Tomo mi lápiz, me vengo unos 5 o 7 centímetros abajo y hago lo mismo. Uno, una semicurva, otra semicurva y otra semicurva. Y de aquí hacia abajo. Ya voy con el marcador para que lo vean más fácil. Entonces voy hacia abajo y retiño lo que hice al momento. Una semicurva, otra y otra. No es importante que nos queden los pétalos perfectos porque pues las flores no son perfectas. Y como vamos a cortar los pétalos en serie, pues nos quedarían iguales según la plantilla que tenemos. Recortamos y listo. Aquí ya tenemos otro tamaño. Volvemos a hacer lo mismo. Vamos a la cartulina, marcamos, cortamos y tenemos nuestro molde de por vida. Doblamos nuevamente, ya nos venimos mucho más abajo, unos 8 centímetros, hacemos de nuevo una semicurva, otra semicurva y otra. Bueno, esta la hice así con forma de onditas, para tener una variedad. Esta otra viene semicurva, esta es más facilita, ya se las explico. Los guardan en una carpetita de estas y ya tienen para rato, para que se diviertan, para hacer regalos. Para diferentes um, celebraciones las hacen de colores, las mezclan y las sacan. ¿Cómo haríamos esta? Tomamos otra hoja reciclada. Ahí está. Tenemos que colaborar con nuestro planeta. Entonces vamos a hacer este aporte utilizando cosas que ya tenemos. Y aparte economizamos, ¿no? Igual. Tomar esta rosita no importa, no creo que me afecte. Vamos a ver. Doblamos a la mitad. Y nos venimos con un semicírculo. ¿Sí ven? Hacemos un semicírculo, como una C torcida. 
se los muestro con grafo así y de aquí hacia abajo dejando espacio nos vamos reduciendo entonces aquí serían 8 centímetros sin medidas al ojo solo que no me la cierren para que no quede muy abierta no la cierren mucho repetimos el procedimiento que es cortar por donde marcamos que para eso marcamos solo que la cambiamos por otro lado <risa> listo mira. cortamos si sí, se afectó pero no importa y sabemos que va bueno esta iba más cerradita aquí me equivoqué esta ya venía más hacia acá pues si veo que el pétalo me quedó así que está muy fácil de corregir me vengo más y recorto y así le doy una, ahora sí, al pétalo. Igual, pasamos a cartulina. Cerramos. Dibujamos otra vez esa semicurva. Venimos 5 o 7 centímetros abajo, semicurva. Y bajamos. Desmarco lo que hice con lápiz. Semicurva y bajamos. Seguimos, recortamos. Miren, aquí ya hay otro pétalo. Y así sucesivamente hasta hacer cuatro o cinco pétalos. Hay otra forma. Este es un pétalo semirredondo. A ver, con, lo, con el otro pedacito. La doblamos a la mitad. Y si la queremos en puntica, de aquí nos saliera en puntica, empiezo de la esquina, bajo un pelín y semicírculo. Y de aquí hasta abajo. Se lo repito. Viene como un triangulito y aquí me vengo así, en semicírculo. Primero con lápiz, ustedes lo revisan que esté bien, hacen retoques, pues yo ya lo hago al ojímetro. Y recorto. Por donde marqué. Y aquí me vengo así en la puntica. Y tengo otra forma. Miren, otra forma, otro pétalo. Repetimos lo mismo. Con el lápiz. De la punta, bajando unos centímetros, 4 o 5. Vengo un triangulito formando aquí un semitriángulo. Y un semicírculo. Y al fondo, lo repito. Me vengo aquí y... ¡Ay! Se me fue. No importa. Corregimos. Que no somos perfectos y para eso estamos, para corregirnos. Recortamos. Tenemos el otro pétalo. Y así hasta llegar al pequeño. Se hacen cuatro o cinco pétalos. Los pasan a cartulina para tenerlos de por vida. Y procedemos a armar las flores. No pude subir el video completo, me tocó hacerlo en dos partes. Entonces van los dos videos. No se pierdan el siguiente. Gracias.